የጀነራሎቹና የጋዜጠኞች ፍጥጫ ሹምና ደሃ ተሟግቶ ድንጋይና ቀል ተማቶ የማይሆን ነው ከቶ ባሳለፈው ሳምንት መንገድ سنጓዝ ድንገት አንድ ጋዜጠኛ ግንተን እንደምን ሰነበት ክብንለው እንደ ድንቢት ይለናል ድንቢትና አንበሶ ባሉ በጫካ አዳሯ ሁሌም የሩጫ ነው ላለመያዝ ላለመበላት ላለመሞት ስትሮጥላ ስትሮት ታድራለች ታዲያ ጋዜጠኛውን የድንቢት አዳራ ስለመደው ባሳለፈው ሰኞ በሀገሪቱ ከፍተኛ ተቋም በሆነው የኢፌድሪ የመከላከያ ሰራዊት የተሰጠው የፕሬስ ኮንፈረንስ ነው ይሄ መግለጫ የጋዜጠኝነት ነገር ያገባኛል የሚሉ አካላትን ሲያስደነግጥኛን ሹምና ዳሃ ተማክቶ ቅልና ድንጋይ ተማቶ የማይሆን ነው ከቶ ብለን እንድንተረት አስገድዶናል የፌድሪ መከላከያ ሰራዊት የኢንዶክትሬሽን ክፍል አላፍ የሆኑት ሜጀር ጀነራል አህመድ ተሰማ ለጋዜጠኞች በሰጡት የፕሬስ ኮንፈረንስ ላይ ግጭት ከስቃሽ ስላሏቸው አመጽኛ ጋዜጠኞች ሲናገሩ የፍተ መጽሔት ማኔጂንግ ኤዲተር የሆነውን ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እንደምሳሌ ደጋግመው ጠቅሰውታል ከተመስገን በአመጽኛነት መስሄ ሚልክ የብዙሃንን አይኔ ሳባው የሜጀር ጀነራሉ በነግግራቸው ወቅት ለጋዜጠኛ የሰጡት ኢበደበኛ ማዕረግ ነው ሜጀር ጀነራሉ ተመስገን ከሚለው የውልደት ስሙ በፊት ጋዜጠኛ ነኝ ባይ ከንቱ ቅጥረኛ እና የመንደር የበሳሰሉ መነሻ ቅጥያዎችን መጠቀማቸው የህزب አይን ኔሳ በድርጊት ሆኗል ድርጊቱም ባጉል እንዳንፈረጀው ቅልና ድንጋይ ተማቶ የሚለው ተረት በእኛም እንዳይዞር ሰክተን ነው እና ከዚህ ፕሬስ መግለጫ በኋላ ፍተ መጽሔት ሰኔወር 2011 ዓመተ ምህረት ለገበያ በኋላው ቁጥር 36 ተተሟ ላይ መከላከያ ከጋዜጠኞች ላይ ጁኒያንሳ በሚል የማይሸረሸር የዘመና ተቋማን መከላከያን በቆሪ ጥያቄች በግልባጩ ያብይን መንግስት ለማማላጅነት እየተጣቀሰች አጥታለች ፍተ በመግለጫ መከላከያ በፕሬስ ኮንፈረንሱ በጽፎቹ የተበሳጩ የሰራዊቱ አባላት በሚወስዱት ማንኛውም ምርምጃ ተቋማቸው ኃላፊነት እንደማይወስድ መግለጫቸውን በአጽኖት አስተውሳ ይህ ወንጀልን አበረታች ንግግር የሕገ በላይነትን ማረጋጋት ቀዳሚ ተልእኮ ከሆነ ላይመለሰውቷል በሚል ጀምሯለች ቀጠል አድርጋም መግደል መሸነፍ ነው የሚል መረህ የመንግስታቸው ማጠንጠኛ የሆነ የሥርዓት መሪ ባሉበት ሀገር የሕግዳኝነት የመጀመሪያ ተግባሩ እንደሆነ በተናገረ ገዢ ፓርቲ ፊት የታጠቀው ታደር ሲቪል ጋዜጠኛ ላይ በተኩስ ግድ የለኝም ባይ ሐላፊ መኖሩ አስደንጋጭ ነው ካለች በኋላ ሕግስ ባይኖር ስትልመልሳት ጠይቃለች ሕግስ ባይኖር ይህ የሰው ልጅ የህይወት ዘይቤ የሚመጥን ነው የሚል መሰረታዊ ጥያቄን ካነሳች በኋላ ይህን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አውቁትም ብሎ ማሰብ ይከብዳል ስትል በፎርም ጠቅላዩን ለማማላጅነት ባይኖ አጠቅሳቸዋለች በትቀሻም ማላ በቃች ሜጀር ጀነራሉ ለዚህ ሐላፊነት የጎደለው ለተባለለት ንግግራቸው ከስልጣን መሻር እንደሚገባቸው በአጽኖት አስተውሳለች ለዚህ ማሳባ መደገፊያ እንዲሆናት የመከላከያ ሰራዊቱ ጠብቀን እና አስጠብቃለን ብሎ የማሉለት ነገ መንግስት አንቀጽ 29 ላይ ገልጣ ንኡስ አንቀጽ 2 አንበባለች ይሄ አንቀጽ በዝርዝሩ እንዲላል ማንኛውም ዜጋ ሐሳቡን ያለገደብ በነጻነት የመግለጽ መብታለው ይህ ድንጋጌ መረጃ ነው ማግኘት የመቀበልና በማንኛው መንገድ ማለትም በቃል በጽሁፍ በህትመት ማሰራጨትን የሚፈቅድ መብትን ጠቅልሎ ይዟል ፍተህ ይሄም ካልበቃችሁ ዓለም አቀፍ ህግ ላስተዋሳችሁ ብላ ይሄን እንጽፋለች በ1948 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ አባላ ሀገራት ተፈራርመው ያጸደቁት ዓለም አቀፍ ወይ ሰባዊ መብት ድንጋጌ አንቀጽ 19 ላይም ይሄው መብት ቃል በቃል ተቀምጧል ይሄን አዋጅ እንደርሳቸው ሀገር ህግ ቆጥረው በመስማማት ከፈረሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት ይሄን አዋጅ እንደርሳቸው ሀገር ህግ ቆጥረው በመስማማት ከፈረሙ ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ ናት ካለች በኋላ የጋዜጠኞቿን ልሳን በአንድነት ተጠቅማ በቆፍጣ እና አነጋገር ይህ ዲሞክራሲያዊ መብት በህግ የተሰጠን እንጂ በማስፈቀድ የምን ተገብሮ አይደለም ብላለች ከዚህም ስታልፍ ተቋሙ ማለትም የፌድሪ መከላከያ ስም የጣፋ ካለ ፍርድ ቤት በመጓዝ ጉዳዩን ማመልከት ይችላል ካለች በኋላ በርግጥ ለዚህም ቢሆን በቂና ሳማኝ ማስረጃ ያስፈልጋል ስትል የሜጀር ጀነራሉ ትችት ማስረጃ እንደሌለው በሽሙጥ ተናግራለች ፍትህ በመግለጫው በመጨረሻም የገበላይነት ስኪ ከበር በሕግ የሚዳኝ ስልጣን ስኪ መጣ ድረስ ጥያቄው እንደማይቆም እናረጋግጣለን ስትል ሸብረብ ብላ የእለት ስራው እንደምትቀጥል ወቁልኝ ብላለች ውድ የኑሮ በዘዴ ተከታታዮች የጋዜጠኞቹና የጀነራሎቹ ፍጥጫ ረግቦ ሐሳብ በጫዋ እንደበት የሚመላለስበት መንገድ እንዲፈጠር ምኞታችንን እየገለጽን ፍትህ መጽሔት በራስ አንቀጽዋ ከጻፈችው ባለ 6 አንቀጽ መግለጫ መካከል የመረጥንላችሁን ጥቂት አንቀጾች ሙሉ ቃል እንንገራችሁ የሕግ በላይነት ማለት በጠመንጃ ማስገዛት ማለት አይደለም ይህን ማረጋጋት ሲባልም በጉልበት መርገጥ ሊሆን አይችልም 
መግደል መሸነፍ ነው የሚል መረ የመንግስታቸው ማጠንጠኛ የሆነ የሥርዓት መሪ ባሉበት ሀገር የህግዳኝነት የመጀመሪያ ተግባር እንደሆነ በተናገረ ጋጂ ፓርቲ ፊት የታወቀው ታደር ሲቪል ጋዜጠኛ ላይ ቢተኩስ ግድ ይለኝም ባይ ሐላፊ መኖሩ አስደንጋጭ ነው ህግስ ባይኖር ይህ የሰው ልጅን የህይወት ዘይቤ የሚመጥን ነው ይህን ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አውቁትም ለማለት ይከብዳል የታሰሩ ጋዜጠኞችን ፈተው ዋና አሸባሪ መንግስታቸው እንደነበረ በተከካዮች ምክር ቤት ፊት መናገራቸው የሚታወስ ነው የሰራይቱ የኢንዶክትሬሽን አላፊ ግን በተቋማቸው አባላት ለሚወሰድ ድርምጃ ተቋማቸው እንደማያገባው በመግለጽ ሽብርን ሲያበረታቱ በአደባባይ ተሰምተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ጉዳይ ስካውን ያሉት ነገር እንዳለ ባይገለጽም በዝምታ ካለፉት ግን ለተናጋሪው ህንታ እንደሰጡ መቆጠሩ አይቀሬ ነው ኢትዮጵያ በአለም የፕሬስ ነጻነትን ካሻሻሉ ጥቂት ሀገራት መካከል ተጠቅሳ ከተወሰደች ገና ሁለተኛው ሯ ነው ያለም የፕሬስ ቀንን ለማክበር በአዲስ አበባ በተሰባሰቡት ዓለም አቀፍ ተቋማትና ጋዜጠኞችም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አውዲሰው ነበር ከሰሞኑ የሚታየው ጋዜጠኞችን የማሰረና የማሸማቀቅ ዜና ግን እነኚህ ተቋማት እንዲሰጉ አድርጓቸዋል ህግን ተከትለውና ሙያቸውን አክብረው የሚሰሩ ጋዜጠኞች ላይ የሽብር ከስ ተመስርቷል። ጋዜጠኛ በሪ ሆነ አደነና ጋዜጠኛ ኢልያስ ገብሩ ከሰለባዎቹ መካከል ይጠቀሳሉ። የመከላከያ ሐላፊ በበኩላቸው የህግ ከለላውን በመተላለፍ ለርምጃ ፈቃድ መስጠታቸው ተቋማቱን አስደንግጧል። እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ያሉ የሰባይ መፍተው ማጋሽ ድርጅቶች ሁኔታው እንዳስፈራቸው እየገለጹ ይገኛሉ። መንግስት የሚያስተዳድረውን ተቋማት ይፈትሽ። ችግሮቹ ያሉት እዛ ውስጥ እንጂ ተቃዋሚዎች ወይም ጋዜጠኞች አለ ህዝቡ ጋር አይደለም። ከሰሞኑ ጋዜጠኞች ላይ ተደቀነው ፈተና መጪውን ጊዜ በስጋት እንድንመለከት ያደርገናል። ትችትና ሂስ የሰነዘሩ ሙያተኞችን እንደ ጣላት ማየት መጀመሩ ከዚህ በፊት መንግስትን ሳናሳስብ የነበረውን መልሰን እንድናያድርጎናል ጋዜጠኝነት ወንጀል አይደለም ስልጣናቸውን በመጠቀም ጋዜጠኞችን ለማሸማቀቅ የሚሞክሩ የመንግስት ኃላፊዎችን ተጠያቂ የሚያደርግ ስርዓት እንዲሰፍን የሚደረገው ትግል ዛሬ የሚቀጥላል የሕግ በላይነት እስኪከበር በሕግ የሚዳኝ ስልጣን እስኪመጣ ድረስ ጥያቄው እንደማይቆም እናረጋግጣለን እንጂ ምን ይመጣብኛል ብዬ ደፍሬ የሰረኩት ነው ማገርብላችሁ እሱም ካልጠፋ ነው ሜቴ ከነብይ ሶካል ሰደው እሚገርማችሁ ነው እኔ ፌስቡክን ስለመለከት ይሄ ትንንሹን ይሄ ፖለቲካ ማንቋሸሹን ምን ማለቱን ስድቡን አይደለም የማይው እኔን የሚያስቀኝ ነገር ነው መፈልገው ህይወትን በመሳቅ ማሳለፍ ስለመፈልግ ነው እዚህ ቤት ደሞ ከመጣው በኋላ አንድ ሌላ ያ ህይወት ነገር ምንድነው እዚህ ተሰበስባችሁት በሙሉ የጭብጨባ ስስታሞች ናቸው እና ጭብጨባችንን ሜቴ ኮስዱት ይሁን ብዬ ጌትነትን ጠየቁትና ማን ያቃል አለኝ የተደማሪው የፍቅር ደብዳቤ የሚል አጋጥማቸዋል ፌስቡክ ላይ እሰ እንኳን አላጋጠማችሁ እንግዲህ ከፌስቡክ ያገኘሁት ነው የኔ ፍቅር ከሁአት ሴራ የገሰፈ ሰላምታ ይدرسሽ ካየው ሽልት ጀምሮ ሐሳቤን እንደሜቴክ ሰርቀሽ ልቤን እንደ ጌታቸው አሰፋ በቀዝቃዛ እስር ቤት አስረሽ ያሰቃየሽ ነው የኔ ማር በተለይ ደግሞ እንደ ዶክተር አቢ የሚማርከው ንግግርሽ እንደ ሐዋት አገዛዝ በማና ልብኝነት የሚንጎላል የሚንጎማለለው ዳልሽና አባይ ጻሃየ ከሰረቀው ስኳር በላ የነጣው ጥርስሽ እኔን እንደ ክንፈዳኘው እጅ በፍቅር ካቴና አስሮኛል አንቺ ግን እንደ ዶክተር ደብረጽዮን መጣሽ ስልሽ መሄድ ሄድሽ ስልሽ ደግሞ መምጣት የዞትር አውልሽ ሆኗል ውዴ በፍቅርሽ እንደ ያሬድ ዘሪሁን አንገቴን በታስደፊኝም አንቺን እንደ ህዳሴው ግድብ በተስፋ በመጠበቅ ሳይታክተኝ እንደ በረከት ስምዖን በስጋት ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ በተስፋ ውጭ ውጭ ሆነሃለሁ የኔ ስጋት እንደ ጠፋ አውሮፕላን እስከ መጨረሻው ተሰውረሽ ልቤን እንደተሰረቀችው መርከብ በባህር ላይ አንሳፈሽ እንዳታጉላዩ ነው በተረፈ እንደ ኢትዮ ኤርትራ በፍቅር ተደምረን 
ለኢሳይያስና አብይ ዞትር ለመገናኘት ያብቃኝ ይላል አፍቃሪው ተጀማሪሽ ይሄ ነው አንዱ የሰረጥ 